खालच्या पिरियडमध्ये आपले प्रॅक प्रॉब्लेम सेट सिक्समधले सेकंड थर्ड आणि फोर्थ एक्झाम्पल झाले आज दोन एक्झाम्पल राहिले त्या एक्झरसाईजमधले फिफ्थ आणि सिक्स्थ त्यातपैकी फिफ्थ एक्झाम्पल आपण पहिल्यांदा घेऊ एक्झाम्पल वाचतो मी टेक्स्टबुकमध्ये लक्ष द्यायचो इन द गिवन फिगर पी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल म्हणजे गिवनमध्ये तुम्हाला पहिल्यांदा हा पॉईंट पी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हे लिहायचं आहे सेकंड पॉईंट लिहायचं आहे गिवनमध्ये कॉर्ड ए बी अँड कॉर्ड सी डी इंटरसेक्स ऑन द डायमीटर ॲट पॉईंट ई कॉर्ड ए बी अँड कॉर्ड सी डी इंटरसेक्स ऑन द डायमीटर ॲट पॉईंट ई हे स्टेटमेंट सेकंडमध्ये लिहायचं आहे थर्डमध्ये लिहायचं आहे तुम्हाला अँगल ए ई पी कॉन्ग्रेंट विथ अँगल डी ई पी अँगल ए ई पी म्हणजे हा अँगल आणि हा अँगल दोन कॉन्ग्रेंट आहे डी ई पी हे थर्डमध्ये लिहायचं टू प्रूव्ह कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रेंट विथ कॉर्ड सी डी आता आपल्याला हे माहिती आहे पहा मागच्या व याच्या आधी आपण सिक्स पॉईंट थ्रीच्या आधी आपण काही थेरम शिकलो एका सर्कलमध्ये जर हे दोन कॉर्ड असतील आणि जर हे दोन कॉर्ड कॉन्ग्रेंट असेल तर हे सेंटरपासून इक्वी डिस्टन्सवर असतात कॉन्वर्स याचा असा शिकलो आपण की जर हे इक्वी डिस्टन्सवर असतील तर हे दोन कॉर्ड कॉन्ग्रेंट असतात म्हणजे कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स ऑफ द सेम सर्कल आर ॲट इक्वी डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर आणि कॉन्वर्स त्याचा इफ टू कॉर्ड्स ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वी डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर देन दे आर कॉन्ग्रेंट याचा आपल्याला उपयोग करायचा आहे म्हणजे जर हे दोन कॉन्ग्रेंट असेल इक्वी डिस्टन्सवर असेल तर हे दोन कॉर्ड कॉन्ग्रेंट असतात कॉर्ड कॉन्ग्रेंट प्रूव्ह करायचे आपल्याला हे कॉर्ड कॉन्ग्रेंट आहे प्रूव्ह करायचे आहे म्हणजे आपल्याला पी एम कॉन्ग्रेंट विथ पी एन प्रूव्ह करायचं आहे आता पी एम कॉन्ग्रेंट विथ पी एन जर असेल तर हे दोन कॉर्ड कॉन्ग्रेंट होतील त्याच थेरमप्रमाणे म्हणून आता आपल्याला एक लक्षात घ्यायचं आहे की सगळ्यात पहिल्यांदा हे कॉन्ग्रेंट दाखवण्यासाठी मी कन्स्ट्रक्शन केलं ड्रॉ सेगमेंट पी एम परपेंडिक्युलर टू कॉर्ड ए बी अँड सेगमेंट पी एन परपेंडिक्युलर टू कॉर्ड सी डी हे पहिल्यांदा आपण पी एम ए बीवर परपेंडिक्युलर टाकला आणि पी एन हा सी डीवर परपेंडिक्युलर टाकला बरोबर आहे आता हे परपेंडिक्युलर टाकल्यानंतर हा एक ट्रँगल तयार झाला आणि हा एक ट्रँगल तयार झाला हे जे दोन ट्रँगल आहे हे आपल्याला कॉन्ग्रेंट दाखवायचे आहे जर हे दोन ट्रँगल कॉन्ग्रेंट असेल तर त्याच्या करस्पॉन्डिंग साईड म्हणून ह्या दोन साईड कॉन्ग्रेंट होतील आणि हे जर कॉन्ग्रेंट असेल तर हे दोन कॉर्ड कॉन्ग्रेंट होतील मग आता या दोन ट्रँगलमध्ये आता बघा इन ट्रँगल इन ट्रँगल पी एम ई इन ट्रँगल पी एम ई अँड ट्रँगल पी एन ई पी एन ई पहा बरं इन ट्रँगल पी एम ई अँड ट्रँगल पी एन ई या दोन ट्रँगलमध्ये हा अँगल याला कॉन्ग्रेंट दिलेलाच आहे एक अँगल आहे दुसरा अँगल हा राईट अँगल आहे आपण कन्स्ट्रक्ट केला तिसरी ही साईड कॉमन आहे मग आता या ट्रँगलमध्ये पहिल्यांदा मी लिहितो सेगमेंट पी ई कॉन्ग्रेंट विथ सेगमेंट पी ई का कॉन्ग्रेंट आहे पी ई कॉन्ग्रेंट विथ पी ई याचं कारण कॉमन साईड रिझन काय लिहायचं याचं कॉमन साईड कॉमन साईड असल्यामुळे कॉन्ग्रेंट आहे त्याच्यानंतर सेकंड हा अँगल आता राईट अँगल अँगल पी एम ई कॉन्ग्रेंट विथ अँगल पी एन ई रिझन कन्स्ट्रक्शन दॅट इज ईच इज राईट अँगल ही कन्स्ट्रक्ट केलं आपण थर्ड अँगल हा आहे कॉन्ग्रेंट गिवन आहे थर्डमध्ये अँगल पी ई एम कॉन्ग्रेंट विथ अँगल पी ई एन पी ई एन रिझन गिवन आपल्याला गिवन काय आहे पी ई ए म्हटलेलं आहे बरोबर ना पी ई ए किंवा ए ई पी म्हटलं एकच आहे मग आपण या ट्रँगलचे अँगल दाखवले पी ई एम कॉन्ग्रेंट विथ पी ई एन हे गिवन आहे देअर फॉर दिस टू ट्रँगल्स आर कॉन्ग्रेंट 
ट्रैंगल पी एम ई कॉन्ग्रेंट विथ ट्रैंगल पी एन ई बाय एस ए ए टेस्ट एस ए ए टेस्ट आता एस ए ए टेस्ट प्रमाण दोन हे दोन ट्रैंगल कॉन्ग्रेंट जाए जर दोन ट्रैंगल कॉन्ग्रेंट अल तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रेंट आता मैं दे आर फॉर पी एम कॉन्ग्रेंट विथ पी एम दे आर फॉर सेगमेंट पी एम कॉन्ग्रेंट विथ सेगमेंट पी एन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रैंगल आता या दोन साइड कॉन्ग्रेंट है यर्थ हे दोन कॉर्ड इक्वी डिस्टन्स पर जाए ना दे आर फॉर कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रेंट विथ कॉर्ड सी डी बाबर ए बी कॉन्ग्रेंट विथ सी डी हेच प्रूव कराते हैं रीजन आता कि मी इत रीजन लिखित बाय द कि इफ इथे रीजन लिहायला मला जागा नाही म्हणून मी इथे लिहितो अर्थात तुम्ही साईडला लिहिलं तरी चालेल इफ टू कॉर्ड्स ऑफ द सेम सर्कल आर ॲट इक्वी डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर of the circle then they are congruent to each other if two chords of the same circle are equidistant from the center then they are congruent with each other manje pm ani pn congruent hai yacha artha kay zala ha chord ani ha chord इथून सेंटरपासून इक्वी डिस्टन्सवर आहे सारख्या अंतरावर आहे दे आर फॉर दिस टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट अँड दे आर फॉर कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रेंट विथ कॉर्ड सी डी इथे तुम्हाला लिहित येईल बाय युझिंग द थेअरम असा शब्द लिहिता येईल लक्षात आलं हे दोन कॉर्ड कॉन्ग्रेंट झाले तेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे मला असं वाटते पहा बरं तेच प्रूव्ह करायचं आहे ते झालं आपलं एक्झाम्पल फिफ्थ झालं हे चार मार्कासाठी एक्झाम्पल तुम्हाला विचारतात ना त्याच्यावर लिहून ठेवायचं फोर मार्क्स त्याच्यानंतर आता लास्ट एक्झाम्पल ऑफ धिस चॅप्टर लास्ट एक्झाम्पल म्हणजे एक्झाम्पल नंबर सिक्स हे पण चार मार्कासाठी विचारतात इथे आता पुन्हा सर्कल काढावं लागणार आहे आपल्याला काय काय गिवन आहे त्याचा विचार करा आता हा ए बी सी ओ इथे परपेंडिक्युलर दिलेला आहे तुम्हाला हा आहे ई आणि हा असेल डी आता पहा एक्झाम्पल वाचून आपल्याला गिवन लिहायचं आहे गिवन फर्स्ट पॉइंट गिवन म्हटला सी डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ काय लिहाल सी डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ पहिला पॉइंट सेकंड डायमीटर सी डी इज परपेंडिक्युलर टू कॉर्ड ए बी डायमीटर सी डी इज परपेंडिक्युलर टू कॉर्ड ए बी हा सेकंड पॉइंट लिहायचा ॲट पॉइंट ई टू शो आता टू शो ट्रँगल ए बी सी इज अन आयसोसलेस ट्रँगल आयसोसलेस ट्रँगल हा जो ट्रैंगल है ए बी सी हा आयसोसलेस ट्रैंगल है ये अपने प्रूव कराए आता बगा आयसोसलेस ट्रैंगल है केव हो जर यह दोन साइड सारख्या 
या दोन साइड कॉन्ग्रोएंट दाखवा साथी आपने हा ट्रैंगल और हा ट्रैंगल कॉन्ग्रोएंट दाखवा लगना है आता ये साथी ही एक साइड है कॉमन साइड है दोनों ये हा राइट एंगल है हापन गिवन है जर ही साइड कॉन्ग्रोएंट अल ये दोन ट्रैंगल एस ए एस टेस्ट ने कॉन्ग्रोएंट होते आणि हे दोन ट्रायंगल जर कॉन्ग्रोएंट झाले तर या दोन करस्पोंडिंग साइड म्हणून कॉन्ग्रोएंट होईल मग या ट्रायंगल मध्ये दोन साइड कॉन्ग्रोएंट म्हणजे तो आयसोसेलेस ट्रायंगल होईल बरोबर आहे मग आता याच्यासाठी पहिल्यांदा हा परपेंडिक्युलर आहे पण हा मिड पॉइंट हे दोन कॉन्ग्रोएंट आहे की माहित नाही आपल्याला मग आपल्याला तो थिअरम यूज करायला लागेल कोणता परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बायसेक द कॉर्ड म्हणून ह्या दोन कॉन्ग्रोएंट आपल्याला लिहावं लागेल इथे मी आता सुरुवात करतो प्रूफ सगळ्यात सुरुवातीला आपल्याला O is the center of the circle of the circle and segment OE perpendicular to chord AB. Barbara. O is the center of the circle and segment O e is perpendicular to chord A B. Because C D perpendicular is angit. Manjas O e pan perpendicular hai. Yatsa reason apne la lita il given. And therefore, ha perpendicular hai. Manu ha bisect karto. A E congruent with B. Therefore, segment A E congruent with segment B E. Reason mai tiya sagran na. Kailiyal. Perpendicular drawn from the center of the circle on its chord bisect the chord. Upon yacha adhicha baraz example mudhe he kuvira lile lai. Puna ek da santo. Perpendicular drawn from the center of the circle on its chord bisect the chord. Theorem cha statement. Ata he don't triangle gya. In triangle AEC. And triangle B E C. आता इथे आपल्याला हे दोन ट्रायंगल आपल्याला कॉन्ग्रोएंट दाखवायचे आहे एक साइड जी कॉमन आहे नंतर अँगल हा राईट अँगल आहे तिसरी साइड सेगमेंट आणि मग देअर फॉर ट्रायंगल असं लिहायचं आपल्याला मग सेगमेंट सी ई कॉन्ग्रोएंट विथ सेगमेंट सी सेगमेंट सी ई Congruent with segment CE. Reason common side. Nantar angle. Angle CEA. Angle CEA. Congruent with angle CEB. Barabara ka ba? CEA congruent with CEB. Reason each is right angle. त्याच्यानंतर आता सेगमेंट सेगमेंट ए ई सेगमेंट ए ई कॉन्ग्रोएंट विथ सेगमेंट बी ई रिझन ए ई कॉन्ग्रोएंट विथ बी हे इथे दाखवलं आपण फ्रॉम टू फ्रॉम इक्वेशन टू अँड देअर फॉर ट्रँगल ए ई सी कॉन्ग्रोएंट विथ ट्रँगल बी ई सी बाय एस ए एस टेस्ट एस एस टेस्ट दोन ट्रायंगल हे एस ए एस टेस्टनी कॉन्ग्रोएंट आहे ही साईड अँगल साईड आणि दोन ट्रायंगल जर कॉन्ग्रोएंट असेल तर त्याच्या करस्पॉन्डिंग साईड्स कशा असतात कॉन्ग्रोएंट असतात म्हणजे सेगमेंट ए सी देअर फॉर सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रोएंट विथ सेगमेंट बी सी करस्पॉन्डिंग साईड्स ऑफ कॉन्ग्रोएंट ट्रायंगल आता ह्या ज्या दोन साईड आहे या ट्रायंगलचा विचार करा या ट्रायंगलमध्ये या दोन साईड कॉन्ग्रोएंट आहे म्हणजे तो काय झाला आयसोसलेस ट्रायंगल नाव इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रोएंट विथ सेगमेंट बी सी बरोबर आहे ए सी कॉन्ग्रोएंट विथ बी सी अँड देअर फॉर ट्रायंगल ए बी सी इज अन आयसोसलेस आयसोसलेस ट्रायंगल ठीक आहे ट्रायंगल ए बी सी 
इज एन आयसोसलेस ट्रैंगल हा को ट्रैंगल है आयसोस अपने प्रूव कराए इतक सीम्पल प्रूफ है आ चार मार्का परीक्षे विचार आता हा चप्टर जवरपास अपला संपला हमें आता पुनः एकदा पांच मिनट में काय का महत्वाच् है तो संगत पुस्तक काड़ाच है पेज नंबर सेवनटी सिक्स सेवनटी सिक्स व सगे बेसिक कन्सेप्ट है एकदा वाचन घर सेवनटी सेवन सेवन वर एक थेरम है परपेन्डिक प्रूव दैट परपेन्डिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन इट्स कॉड बायसेक द कॉड हा थेरम से प्रूफ महत्वाच् है तीन मार्का परीक्षे ये बिल्कुल लक्षा गया पेज नंबर सेवनटी एट वर क्या कॉन्वर्स है द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेन्डिकुलर टू द कॉर्ड हा दोन पैकी एक थेरम से प्रूफ नक्की परीक्षे देना तीन मार्का क्या एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन मधे योन थेरम व आधारित पूर्ण एक्जाम्पल है तो आप पेज नंबर एटी और एटी वन वर दोन थेरम है अपन ते फेटमेंट बगित को पा एटी वर कॉन्ग्रेट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर आन्वर्स है द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रेट आताच अपन फिफ्थ एक्जाम्पल मधे उपयोग के लिए फ्त स्टेटमेंट लक्षा ठेवान पेज नंबर सिक्स आपका प्रैक्टिस सेट सिक्स पॉइंट टू पेज नंबर एटी टू वर आप एक्सरसाइज मदले जे का एक्जाम्पल है तो आता जे बगित दोन थेरम से स्टेटमेंट या आधारित है क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ सरकम सर्कल बगित कंस्ट्रक्शन ऑफ इन सर्कल बगित सरकम सर्कल एक एक्जाम्पल और इन सर्कल एक एक्जाम्पल अन एक्जाम्पल तीन तीन मार्का तुम्हार परीक्षे ये लक्षा गया सरकम सर्कल और इन सर्कल के एक्जाम्पल अपने एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट सिक्स पॉइंट थ्री मधे दिल है तो घर एटी सिक्स वर के सहा एक्जाम्पल एटी सिक्स और एटी सेवन वर हे एक्जाम्पल आप छोटा सा चैप्टर है पूब महत्वाचार चैप्टर है कारण सर्कल चैप्टर तुम्हारा यर्षी का जर व्यवस्थित समझला तो पुढ़ा वर्षी का चैप्टर हा चैप्टर तुम्हारा सर्कल हा दावी है येपेक्षा मोटा है तो समझे आ जर नहीं समझला तो कहीं समझना नहीं मनु एक लक्षा घया चा, चैप्टर के वीडियो पुनः पुनः बगा का अड़चण आई तो मजाशी कॉन्टैक्ट करा उद्यापासन आप चैप्टर चालू करना आज आप इतें थाम